யாரோ அதற்காக ஆண்டவர் அந்த வாக்கு திருத்தத்தை நிறைவேற்றணும் அல்ல அவர் போய் சொல்ல மாட்டார் அதனால் அவர் வாக்கு திருத்தத்தை நிறைவேற்றுவார் ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன தெரியுமா நான் எப்படி உங்களுக்காக தியாகமாய் அன்பு செலுத்துகிறேனோ அதே போல நீங்க மற்றவர்களுக்கு அன்பு செலுத்துங்க ஒருவேளை நம்ம அப்படிப்பட்ட மாறாத அன்பை நம்ம வைத்திருக்க முடியாது ஆனா அந்த மாறாத அன்பு நமக்கு இல்லைனா கூட ஏதோ ஒரு அளவாகிலும் நம்மளால் இயன்ற அளவிற்கு இந்த மாறாத அன்பை பிரதிபலிக்கிறவர்களாயிருப்போம் இயேசுவின் அன்பை சுமக்கிறவர்களாக இருப்போம் ஏசப்பா ஏற்ற தாழ்வே பார்க்கல அன்பு செலுத்தும் பொழுது அடுத்ததாக ஆண்டு வருடத்தில் காணப்படுகின்ற மாறாத குணாதிசயம் என்ன அவர் வாக்கிலே மாறாதவர் ஹலலூயா அவருடைய வாக்கு ஒரு நாளும் என்றும் மாறாது நிறைய சமயங்களில் மனுஷனுடைய வாக்கு உடனே மாறி வார்த்தையில் சுத்தம் இருக்கிறவங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல மரியாதை இருக்கும் உலகத்தில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவங்க வார்த்தையில் சுத்தமாக இருக்கிறவங்க அவங்க என்ன சொன்னாலும் அப்படியே செய்திருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட மக்களை தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது ஆனால் இயேசுப்பாவை பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வாக்கு ஒன்ஸ் வாக்கு தத்தம் பண்ணிட்டாருனா அவர் அதில் மாறவே மாட்டார் ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று சாமியல் என் புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஒன்று சாமியல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் பொய் சொல்லுகிறதும் இல்லை தாம் சொன்னதை பற்றி மனஸ்தாபப்படுகிறதும் இல்லை மனம் மாற அவர் மனுஷன் அல்ல என்றான் இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் பொய் சொல்லுகிறதில்லை அவர் சொன்னதை பற்றி மனஸ்தாபப்பட அவர் மனுஷனும் இல்லை மனமாற அவர் மனுஷன் அல்ல நம்ம எத்தனை நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ வாக்குத்தங்களை தொலைச்சிட்டு அழுதுருக்கோம் அண்டவரே நீங்கள் சொன்னீங்களே ஏன் செய்யலை நல்லா நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதத்தில் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை கூட அவர் மாற்றவே மாட்டார் அது ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டதுனால அந்த வாக்கு தத்தங்கள் உங்களுக்கு தொலைந்து போயிருக்கலாம் அவர் தன்னுடைய வார்த்தையில் ஒரு நாளும் அறுவது கிடையாது ஒரு நாளும் அறுவது கிடையாது ஆதிகமம் பதினைந்தாம் ஐதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் ஆபிரஹாம் இடத்துல வாக்கு கொடுத்தார் நான் உனக்கு சேஷ்ட புத்திரன் தருவேன் ஒரு புத்திர சுவிகாரத்தை தருவேன் நட்சத்திரங்களை எண்ணி பார் எண்ணி பார்க்க கூடுமானால் அதை போல உன் சந்ததி இருக்கும் என்று சொன்னார் நட்சத்திரங்களை எண்ணிப்பார் நட்சத்திரங்களை எண்ண முடியுமா எண்ணவே முடியாது சந்ததிகள் அப்படி பெருகும் என்று சொன்னார் ஆனா ஆபரகாமுக்கு ஒரு குமாரன் கூட இல்லை நான் ஏற்கனவே உங்களிடத்துல சொன்னேன் அவன் வயோதிபனாய் இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கிறார் அது மாற்றம் அல்ல ஆண்டவர் அந்த அதிகாரத்தில் கடைசி பகுதியில் சொல்லுகிறார் உன்னுடைய சந்ததியார் வேறொரு தேசத்தில் குடியிருப்பார்கள் அவர்கள் வேறொரு தேசத்தில் குடியிருந்த அடிமைகளாய் நடத்தப்படுவார்கள் நான்காம் தலைமுறையில் அவர்களை திரும்பவுமாய் கொண்டு வருவேன் இந்த எல்லை எங்கிலும் இந்த தேசங்கள் எங்கிலும் நான் அவர்களை சுதந்திரிக்க பண்ணுவேன் என்று சொன்னார் ஆபிரகாமுக்கு பிற்பாடு எத்தனையோ தலைமுறைகள் வந்தது ஆனால் ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தை மாற்றினாரா மாற்றவே இல்லை உபாகமத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முப்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் என் தாசனாகிய ஆபிரகாமுக்கு நான் சொன்னது போல உங்கள் மிற்பதாக்களாகிய ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணினது போலவே உங்களுக்கு நான் இந்த காணான் தேசத்தை கொடுத்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எத்தனை வருஷம் போச்சு பாருங்க நானூத்தி ஐம்பது வருஷம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் இருக்கிறாங்க அப்போ அதற்கு முன்னாடி யோசேப்பிற்கு முன்னாடி ஆபிரகாமுடைய சந்ததி ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு அதுக்கப்புறம் யோசேப்பிலிருந்து நானூற்றி ஐம்பது வருஷங்கள் எத்தனை வருஷம் கழிச்சும் கர்த்தர் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றினார் ஹலலூயா ஹலலூயா அதில் பாருங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எவ்வளவோ தவறு பண்ணினார்கள் எவ்வளவோ தவறு பண்ணினார்கள் உபாகமத்தில் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் ஒன்பது வசனங்களில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களிடத்துல அன்பு கூர்ந்ததினாலும் என்னுடைய பிள்ளைகளாகிய ஆபிரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு இட்ட ஆணையின் நிமித்தமும் நான் உங்களை இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தேன்னு சொல்கிறார் நீங்கள் ரொம்ப நல்லவங்கன்னு அந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வரல நீங்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான பீப்புள் நான் அந்த ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கல மாறாக நான் உங்கள் மேலே அன்பு வச்சேன் நான் என் பிள்ளைங்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணிட்டேன் அவங்க ஒருவேளை இப்போ இல்லை உயிரோட 
ஆனா அவங்க பிள்ளைகளுக்குன்னு வாக்கு தத்தம் பண்ணினத நான் நிறைவேற்றிதான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் நிறைவேற்றுவதை பார்க்கிறோம் ஹலலூயா அவர் சொன்னதை செய்யாமல் விடவே மாட்டார் அவர் கண்டிப்பா செய்வார் ஏன்னா இஸ்ரவேலின் சேபலமானவர் பொய் சொல்லுகிறதே இல்லை அவர் பொய் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது அவர் உங்களுக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை பண்ணினால் அதை நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார் ஹலலூயா நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார் தாவீதனுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்க அவன் சாதாரண ஒரு மெய்ப்பன் அந்த மேய்ப்பனை கூட்டிகிட்டு வந்து ஆண்டவர் சொல்லுறார் ஒன்று சாமியில் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது சாமுவேலை தைல குப்பி எடுத்து அவன் அபிஷேகம் பண்ணுன்னு சொல்கிறார் தாவீது ஒன்று என்னை அபிஷேகம் பண்ணுங்க என்னை அபிஷேகம் பண்ணுங்க என்னை ராஜா வாக்குங்கன்னு தாவீது கேட்கவே இல்லை அவன் பிக்சருக்குள்ளேயே வரல சீனுக்கே வரல அவனுடைய சகோதரர்களை தான் வச்சு அவனுடைய தகப்பன் என்ன செய்கிறாரு தீர்க்கதரிசி வந்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி சகோதரர்களெல்லாம் நடமாட வைக்கிறார் முன்னாடி ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் யார் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் என்று சொல்லி தீர்க்கதரிசி கேட்கிறான் உன்னுடைய குமாரர் இவ்வளவு தானா இன்னும் யாராவது இருக்கிறாங்களான்னு அப்ப சொல்றான் இன்னும் ஒருத்தன் இருக்கான் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கான் நான் சொன்னது போல பெற்றோர் சகோதரர்கள் என்ன செய்யல அவனை ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்கவே இல்லை பெரிய ஆளா நினைக்கல ஆண்டவர் கூட்டிட்டு வந்தார் அபிஷேகம் பண்ணிட்டார் ஆண்டவர் அபிஷேகம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு இடமா அலையறான் அவனை துரத்தி துரத்தி கொலை பண்ணணும்னு தேடுறாங்க சவுல் ராஜா அவனை எப்படியாவது அவனுடைய உயிரை எடுத்து விட வேண்டும் என்று நினைத்தான் பொறாமை சத்துருக்கள் அவனுடைய தொல்ல அவர்களுடைய தொல்ல தாங்காம ஒரு சமயத்துல அவன் பைத்தியத்தை போல நடிக்கிறான் சோற்றுக்கு கூட வழி இல்லாத சாப்பாட்டிற்கு கூட வழி இல்லாம மனாந்திரங்களிலும் கெபிகளிலும் அலைந்து தெரிகிறான் அவன் பட்ட பாடுகளினுடைய வெளிப்பாடு தான் சங்கீதங்கள் அவன் பட்ட பாடுகளுடைய வெளிப்பாட்டுல தான் அவ்வளவு சங்கீதங்களை எழுதுகிறான் ஆனா நீங்க பாருங்க ஆண்டவர் வாக்கு தத்தம் பண்ணினார் ராஜா வாக்குவேன்னு சொன்னார் கண்டிப்பாக ஆக்குனார் எத்தனை வருஷங்கள் கழிந்தது ஆனால் கர்த்தர் அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார் ஹலலூயா ஹலலூயா அவன் மாத்திரம் தன் உத்தமத்தில் நடந்தான் அவன் தன் உத்தமத்தில் நடந்ததுனால கர்த்தர் அவன் வார்த்தை மாறாமல் அப்படியே அவருடைய வார்த்தை நிறைவேற்றினார் அது மாத்திரம் அல்ல தாவிதி இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் என்று சொன்னது மாத்திரம் அல்ல உன் சந்ததி சந்ததி சந்ததியாய் என் முன்னால் அவர்கள் எப்பொழுதுமே ராஜரீக பரம்பரையாய் இருப்பாங்கன்னு சொன்னார் சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்பதுல முப்பத்தி மூன்று முதல் முப்பத்தி ஆறு வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டர் சொல்கிறார் நான் தாவீதுக்கு ஆணையிட்டேன் நான் பொய் சொல்லேன் ஐ வில் நாட் டெல் அ லை டு டேவிட் நான் பொய் சொல்லவே மாட்டேங்கிறார் ஆண்டவர் அப்ப தாவீதனுடைய ராஜாக்கள் இருந்தார்களா அவனுடைய சந்ததியார் இருந்தார்களா அவனுடைய சந்ததியார் ஆண்டவருக்கு பயப்படாம வழி விலகி தூரமாய் போய்விட்டார்கள் அப்ப எப்படி ராஜாவாய் இருப்பது ஆண்டவர் பொய் சொல்ல மாட்டாரே என்ன செய்ய முடியும் தாவீதனுடைய வம்சத்துல ராஜாதி ராஜாவாய் ஏசப்பா தோன்றினார் ஹலலூயா ஹலலூயா தாவீதிற்கு நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் என்று சொன்னவர் அவர் சொன்ன வாக்கை அப்படியே நிறைவேற்றினார் உன் சந்ததி என்றும் என் சமூகத்துல இருக்கும் என்று சொன்னது போல அவருடைய சந்தாவீதனுடைய சந்ததிலே ஏசு கிறிஸ்து தோன்றும்படியாய் வைத்தார் அவர் வாக்கு மாறவே மாட்டார் அவர் பொய் சொல்ல ஒரு மனுஷன் அல்ல எப்போதுமே நம்ம ஆண்டவரை பற்றி நினைக்கும் பொழுது ஆண்டவரை வந்து நம்மளோட மூளைக்கேற்ற மாதிரியே நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது அவர் நம்முடைய மூளைக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர் சர்வ வியாபி சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவருடைய குணாதிசயங்களை நம்ம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நமக்குள்ள விசுவாசம் இன்னும் அதிகமாகும் நமக்குள்ள விசுவாசம் அதிகரிக்கும் நம்ம நாமே அதிகமா ஆண்டவரை நேசிக்க ஆரம்பிப்போம் நம்முடைய பிரச்சனைகளை கொண்டு நீங்கள் இயேசுவை பின்பற்றவர்களா இருந்தா நீங்க ஏசப்பாவை எப்போதுமே பின்பற்றவே முடியாது ஏசப்பா உங்களுக்கு ஒரு மெஜிஷியன் மாதிரி தான் இருப்பார் ஒரு மந்திரவாதியை போல ஆகிவிடுவார் அவர் மந்திரவாதி அல்ல ஒரு மனுஷன் அல்ல மனுபுத்திரன் அல்ல அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவர் மனம் மாற ஒரு மனுஷன் அல்ல அவர் சொன்ன வார்த்தையை மாற்றவே மாட்டார் என்னாகமம் இருபத்தி மூன்று பத்தொன்பதுல அதை தான் சொன்னார் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை சொல்லிட்டேன் நான் ஆசீர்வதித்து தான் தீருவேன் எந்த மனுஷனும் யாரும் நான் செய்கிறதை மாற்றி அமைக்கவே முடியாது ஹலலூயா ஹலலூயா நல்ல சந்தோஷமா ஹலலூயா சொல்லுவோமா ஆண்டவருடைய வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் நமக்கு ரெண்டு குறைஞ்சியர் ஒன்று இருபதுல பவுல் சொல்லுகிறது போட 
அவருடைய வாக்கு திட்டங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்குன்னு சொல்லும்போது தே ஆர் எஸ் அண்ட் ஏமேன் ஏமேன் சொல்லும் பொழுது அது கண்டிப்பாய் நடக்கும் விசுவாசத்தில் கண்டிப்பாய் நடக்கும் இன்றைக்கி எனக்கு நிறைய வாக்கு திட்டங்கள் ஹண்டவர் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றுமே நிறைவேறலன்னு சொல்கிறீங்களா இன்றைக்கி யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் யாரோ அதற்காக ஆண்டவர் அந்த வாக்கு திருத்தத்தை நிறைவேற்றணும்னு அல்ல அவர் போய் சொல்ல மாட்டார் அதனால் அவர் வாக்கு திருத்தத்தை நிறைவேற்றுவார் கடைசியாக நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் மாறாத வல்லமை உடையவர் மாறாத வல்லமை உடையவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் சிருஷ்டி கர்த்தர் அவர் வானங்களை தம்முடைய வல்லமையினால சிருஷ்டித்தார் நாம் பார்க்கிற எல்லா சராசரங்களையும் அவருடைய கரம் சிருஷ்டித்தது அவருடைய கரம் சிருஷ்டித்தது ஒருவேளை இந்த காலகட்டங்களில் நமக்கு நிறைய சயின்டிஃபிக் தியரிஸ் வந்திருக்கலாம் பிக் பேங் தியரி டார்வினிசம் என்னென்னமோ சயின்டிஃபிக்காக சொல்லலாம் அதாச்சு இதாச்சுன்னு சொல்லி ஆனால் நீங்கள் நல்ல வேதத்தை வாசிச்சிங்கன்னா வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற சயின்ஸ் தான் ப்ரூவ் ஆகுமே ஒழிஞ்சு வேற சயின்ஸ் நிரூபிக்கப்படவே படாது நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த வேத புத்தகமானது நமக்கு ஆசீர்வாதமான வாக்கு தத்துவங்களை மாத்திரம் கொடுக்குற புத்தகம் கிடையாது வேத புத்தகம் மாற்றமே சயின்டிஃபிக்காக ஹிஸ்டாரிக்காக ஆர்கியலாஜிக்கலாக அதாவது விஞ்ஞான பூர்வமாக சரித்திர பூர்வமாய் மற்றும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியிலேயும் நிரூபிக்கப்பட்ட வேத புத்தகம் நிரூபிக்கப்பட்ட வேத புத்தகம் வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற ஒன்று கூட பொய் என்று ஒரு மனுஷனும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்ல முற்பட்டவர்கள் எல்லாரும் இந்த வேதமே உண்மை என்று சொல்லிதான் முடித்திருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த வேதத்தில் நம்ம பார்க்கறது போல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையில் பார்க்கறது போல ஆண்டவராகிய கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர் அண்ட சராசிரங்களை சிருஷ்டித்தவர் ஒருவேளை நிறைய சமயத்தில் டார்வின் சார்ல்ஸ் டார்வினை பற்றி பேசும் மொழி சொல்ல குரங்குலாம் தான் மனுஷன் வந்தான் குரங்குலாம் தான் மனுஷன் வந்தான் நிறைய பேர் சொல்லி 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 என்ன செஞ்சிடுறாங்க அதை அப்படியே மனசில் ஏற்றிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் இருக்க சிறு பிள்ளைகள் கேட்குறாள் என்ன கேட்குறாங்க தெரியுமா குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தால் அப்போ இன்னும் குரங்கு ஏன் சுற்றிகிட்டே இருக்குது குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தான்னு சொல்கிறாங்க அப்போ குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தானா அப்போ ஏன் இன்னும் குரங்கு இருக்குது இருக்கிற குரங்குலாம் என்ன ஆகிருக்கணும் மனுஷனாக இருக்கணும் ஆண்டவர் ஒருவர் தான் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிக்கிற வல்லமை கொண்டவர் ஹலலூயா ஹலலூயா அவரை தவிர சிருஷ்டிப்பின் வல்லமை ஒருவருக்கும் கிடையாது மனுஷன் சொல்லலாம் நான் க்ளோனிங் பண்ணுறேன் நான் இதுலேருந்து அதை உருவாக்குறேன் அதுலேருந்து இதை உருவாக்குறேன் ஆனால் மனுஷனுக்கு ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுறதே ஆண்டவர் தான் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறத வச்சு தான் மனுஷன் வேற எதையாக செய்ய முடியும் ஆண்டவர் ஒன்றுமே கொடுக்கலன்னா ஆண்டவர் கொடுக்காத எதையும் வச்சு மனுஷன் எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்போ சிருஷ்டிப்பின் வல்லமை உடைய நம்முடைய தேவன் மகா வல்லமையான தேவன் நீங்கள் நினைக்கல ஆதி ஆகமத்தில் தான் ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தார் ஆதி ஆகமம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தோடு அது முடிஞ்சு போயிடுச்சா இல்லை இன்றும் அவர் அதே வல்லமை உடையவராயிருக்கிறார் ஹலலூயா இன்றும் அதே வல்லமை உடையவராயிருக்கிறார் நீங்கள் அண்ட சராசரங்களை பார்க்கும் பொழுது நம்ம வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மையானது அவர் வானங்களை விரித்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது ஹி ஸ்ட்ரெச்ட் த ஃபர்மமெண்ட் அப்போ அந்த ஹெவன்ஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஆண்டவர் விரித்தார்னு சொல்லும் பொழுது நம்மலாம் ஏதோ பெட்ஷீட் மாதிரி ஆண்டவர் விரிச்சிட்டார் திரும்பி கடைசியாக வரும் பொழுது சுருட்டிடுவார் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையாக விஞ்ஞானத்தின் பூர்வமாக என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா இந்த அண்ட சராசரங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் விரிந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஒவ்வொரு நாளும் லட்சக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் தோன்றி கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் புது புது பிளானட்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க ஆண்டவர் படைச்சதெல்லாம் நம்மளோட மூளைக்கு அப்பாற்பட்டது தங்கத்தினால் நிறைந்த நட்சத்திரங்கள் உண்டு வைரங்களினால் நிறைந்த நட்சத்திரங்கள் உண்டு தண்ணீரினால் நிறைந்த நட்சத்திரங்கள் உண்டு நம்ம பூமியை பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஒரு சின்ன மண் அளவு கூட கிடையாது அதனால தான் தாவிது சொல்கிறான் மனுஷனை நீர் நினைத்து பார்க்கிறதற்கு அவன் எம்மாத்திரம் ஹி இஸ் நத்திங் ஆனால் இந்த சின்ன சிருஷ்டிக்காக தான் இந்த சின்ன சிருஷ்டியை தான் ஆண்டவர் அவ்வளோ நேசிக்கிறார் அவ்வளவு நேசிக்கிறார் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் சிருஷ்டிப்பில் வல்லமையுள்ளவர் 
இதே சிருஷ்டி கர்த்தன் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அதை விட மகா பெரிய வல்லமையாய் அவ்வளவு மகா பெரிய தேவன் தன்னையவே குறுக்கி கொண்டு ஒரு கண்ணியின் வயிற்றில் தோன்றினார் ஒரு குழந்தையாய் ஒரு மனிதனாய் அதனால தான் லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் மரியாள் சொல்கிறாள் மரியாள் தேவதூதனிடத்துல பேசுகிறாள் இது எப்படி ஆகும் லூக்கா ஒன்று முப்பத்தி ஐந்துல தேவதூதன் சொல்கிறார் பரிசு தாவியானவர் உண்மேல் வருவார் உன்னதமானவருடைய பலன் உண்மையில் நிழலிடும் அப்பொழுது உன்னிடத்துல பிறக்கிறது பரிசுத்தம் எனப்படும் என்று சொல்கிறான் அதே முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்துல தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை ஹலலூயா தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை அதை தான் மரியால் திரும்பி சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார் மகிமையானவர் வல்லமை உள்ளவர் எனக்கு மகிமையான காரியங்களை செய்தார் என்று சொல்கிறார் வல்லமை உள்ள தேவன் நல்ல வல்லமை படைத்த தேவன் நமக்காக தம்மையே சின்னதாக்கி ஒரு மனுஷ ரூபத்தில் இப்போ வந்தது அதை காட்டிலும் மிகப்பெரிய வல்லமை அதை மனுஷனால் கிரகித்து கொள்ளவே முடியாது அது மாத்திரம் அல்ல அதோடு அவர் இருக்கலை சிருஷ்டிப்பின் தன்னுடைய சிருஷ்டிப்பின் மகுடமாகிய மனுஷனுக்காக சிலுவையிலே ரத்தம் செந்தினார் சிலுவையிலே அவர் பட்ட பாடுகளை நம்ம நினைக்கும் பொழுது நம்ம நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் அங்கே தொங்கினார் ஏசப்பா சிலுவையில் தொங்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் கெட்சமினை தோட்டத்தில் தம்முடைய சீசனுக்கு சொல்கிறார் ஒரு கட்டளையிட்டேனா எத்தனையோ தூதர்கள் வர முடியும் ஆனால் நான் ஒன்றுமே வார்த்தையே திறக்கலையேன்னு சொல்லி சீசனுக்கு சொல்கிறார் நீங்கள் நல்லா யோசித்து பாருங்கள் சிலுவையில் தொங்கின தேவன் தம்முடைய எல்லா வல்லமையையும் நமக்காக அடக்கி கொண்டு தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக சிலுவையில் தொங்கினார் ஹலலூயா ஹலலூயா அப்போ அந்த சிலுவையை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய வல்லமையை உணர்ந்து கொள்ளணும் அவருடைய அன்பு மாத்திரம் அல்ல அவருடைய வல்லமை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளணும் அந்த வல்லமையின் மிகுதியை அவர் அப்படியே தனக்குள்ள வைத்து கொண்டு நிச்சயமாக மனுஷனுக்கு ரட்சிப்பின் வழியை சொல்ல வேண்டுமே என்று சொல்லி அங்கே சிலுவையிலே தொங்கினார் சிலுவையிலே தொங்கி அப்படியே மறித்து விடுவார் என்று எல்லாரும் நினைத்தார்கள் ஆனால் மறித்த இயேசு இனி மறிப்பதில்லை ரோமர் எட்டு பதினொன்றில் வேதம் சொல்கிறது மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்ளுவதில்லை மறித்த கிறிஸ்து உயிர்த்தார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் உயிரோடு எழுந்த நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை இயேசுவினுடைய உயிர் தொழுதல் வேறு யாருமே சொல்ல முடியாது நான் உயிரோடு எழுந்துட்டேன் அப்படின்னு யாருமே சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் முயற்சித்திருக்கிறார்கள் மண்ணுக்கடியில் புதஞ்சி திரும்பி வரணும் முயற்சித்திருக்காங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒருவேளை இது அப்படியாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஆனால் ஒரு ஒரு உண்மை என்று நிரூபிக்கப்பட முடியவில்லை ஏனென்றால் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை உடையவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே ஒருவரே மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்ளாது அவர் ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் அவருடைய சிருஷ்டிப்பு அவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தது அவர் சிலுவையிலே மாண்டது இது எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சாதாரணமாக என்னைக்கோ நடந்துச்சு இது ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகிறோம் அப்படி கிடையாது இயேசுவின் வல்லமையை நமக்கு பிரதிபலிக்கிறது தான் இது எல்லாம் இயேசுவின் வல்லமையை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது இயேசுவின் வல்லமையை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது அப்போ நீங்கள் நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாறாத வல்லமையுடைய தேவன் அந்த காலத்தில் எப்படி வல்லமையுடையவராக இருந்தாரோ அதே போல தான் இன்றும் இருக்கிறார் என்றும் இருப்பார் நம்ம மனுஷனுடைய செய்கைகள் அவருடைய வல்லமையை கொஞ்சம் கூட மாற்றி அமைக்க முடியாது நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னுடைய பிரச்சனை எல்லாத்த காட்டிலும் பெரிய பிரச்சனை எப்படி ஏசப்பா தீர்த்து வைப்பார் அதற்கும் ஆண்டுவிட்ட ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் என்னுடைய வியாதி எல்லாவற்றை காட்டிலும் பெரிய வியாதி அதற்கும் ஆண்டுவிட்ட சொல்யூஷன் இருக்கும் ஆண்டவருடைய வல்லமையை காட்டிலும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது யாருக்குமே இல்லை அவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் யோபு நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டில் யோபு அதை தான் சொல்கிறான் தேவரீர் நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது அவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் அதனால் இன்றைக்கு ஆண்டவரை பற்றி யோசிக்கும் பொழுது உங்கள் பிரச்சனைகளுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது உங்களுடைய போராட்டங்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது உங்கள் சூழ்நிலையை பார்த்து ஜோமனாதீங்க அவருடைய வல்லமையை பார்த்து ஜெபியுங்கள் ஹலலூயா அவருடைய வல்லமையை நினைத்து ஜெபியுங்க நிறைய பேர் ஜோ பண்ணும் பொழுது ஆண்டவருக்கு பிரச்சனையை சொல்லுவாங்க டீட்டெயில்டாக சொல்லுவாங்க அது தப்பு இல்லை ஆனால் நீங்கள் பிரச்சனையை மாத்திரமே என்ன செய்யக்கூடாது பெரிதுபடுத்தே பேசக்கூடாது அதற்கு மாறா 
ஆண்டவரை சோத்துறீங்க அவருடைய வல்லமையை நினச்சி பாருங்கள் அவர் எப்படியெல்லாம் வல்லமையாய் கிரியை செய்தார் இந்த வேதத்தில்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நினைத்து ஸ்தோத்தரிக்க ஸ்தோத்தரிக்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம் பெரிதாகும் ஹலலூயா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம் பெரிதாகும் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவர் ஆதியாமம் பதினைந்து ஒன்றில் பதினேழு ஒன்றில் ஆபிரஹாம் இடத்துல அதுதான் சொல்லுகிறார் நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் எல்லா சிருஷ்டிப்பையும் தம்முடைய வல்லமையினால் அடக்கி ஆளுகிறவர் யாத்ராமம் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் செங்கடலை பிளந்தார் பிளந்த செங்கடலை திரும்பவுமாய் அவரால் ஒன்றாய் இணைக்கவும் முடிந்தது நம்ம ஆண்டவருடைய வல்லமையை கொச்சப்படுத்தக்கூடாது ஆண்டவருடைய வல்லமையை கொஞ்சமாக நினைக்கக்கூடாது ஆண்டவருடைய வல்லமையை நம்மை போன்ற மனுஷனுடைய வல்லமைக்கு ஈக்குவலாக நம்ம நினைக்கக்கூடாது மோசே தன் கோளை நீட்டினான் தேவன் கீழ்காற்றை வீச பண்ணினார் செங்கடல் இரண்டாய் பிளந்தது அந்த செங்கடலை பிளந்த தேவன் எகித்தியர் உள்ள வந்த பொழுதோ அதே செங்கடலை திரும்பவுமாய் ஒன்று சேர பண்ணினார் தேவனாகிய கர்த்தர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் எதை செய்தாலும் பர்ஃபெக்டாக செய்து முடிப்பார் யாத்ராமத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எகிப்தில் வந்த எல்லா வாதைகளையும் நீங்கள் தவளை வந்துச்சு வெட்டுக்கிளி வந்துச்சு இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் ஆனால் அந்த படிக்கும் பொழுது அந்த வசனத்தை நல்லா வாசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் அந்த வாதை போதும் நிப்பாட்டும் பொழுது அந்த வாதை அந்த வெட்டுக்கிளி ஒன்று கூட இல்லை தவளை ஒன்று கூட இல்லை அந்த வண்டுகள் ஒன்று கூட இல்லை பரிபூர்ணமாய் வந்தது பரிபூர்ணமாய் போனது கர்த்தருடைய வல்லமை அப்படிப்பட்டது தான் அவர் செய்ததை மனுஷனால் திருப்பிய திருத்தி அமைக்க முடியாது அவர் ஒருவரே தான் மாற்றி அமைக்க முடியும் வேறு யாரும் அதை திருத்தி அமைக்க முடியாது அதே வல்லமை படைத்த தேவன் செங்கடலை பிளந்தவர் கலிலேயா கடலில் புயல் வீசின பொழுது மார்க்கு நான்காம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸ்ரீஷர்கள் பயப்படுறாங்க நம்ம செத்து போயிடுவோம்னு நினைக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் இறையாதே அமைதலாயிரு என்று சொன்னார் ஹால லோயா இறையாதே அமைதலாயிரு அப்போ இப்பமும் சிருஷ்டிப்பின் மேலே ஆண்டவருக்கு வல்லமை உண்டு சிருஷ்டிப்பின் மேலே மேலே வல்லமையை கொண்டவர் மனுஷராகிய நம் மீதும் வல்லமை கொண்டவர் நம்ம யாருமே அவருக்கு விரோதமாக எதையுமே என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது அப்போ அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் அவருடைய வல்லமைக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அவருடைய பாதையில் நடக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு அற்புதங்களின் மேல் அற்புதங்களை செய்கிறார் ஹலலோயா அற்புதங்களின் மேல் அற்புதங்களை செய்கிறார் சாத்தான் நட்டுங்கினான் ஒன்றியவான் மூன்று எட்டுல வேதம் சொல்லுகிறது பிசாசின் கிரைகளை அழிக்கிறதற்கே மனுஷகுமாரன் இந்த உலகத்தில் வந்தார் அதனால இன்றைக்கு மாறாத அந்த தேவன் மாறாத அன்பை உடையவர் மாறாத வல்லமையை உடையவர் மாறாத வாக்கு உடையவர் வாக்கு தத்துவத்தை உடையவர் அந்த தேவனை முழுமையாய் பற்றி பிடித்து கொள்ளுங்கள் முழுமையாய் பற்றி பிடித்து கொள்ளுங்கள் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற ஒரே டிராபேக் என்ன தெரியுமா ஏசப்பாவை பின்பற்றுகிற நமக்கு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஏசப்பாவுடைய வல்லமையை முழுமையாக நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை மனுஷிகமாகவே நம்ம யோசிக்கிறோம் உண்மையாய் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அவருடைய வல்லமையை உணர்ந்து அந்த வல்லமைக்கு ஏற்றார் போல நடப்பார்கள் என்றால் அந்த வல்லமையை விசுவாசிப்பார்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையே ஒரு அற்புதமாய் மாறிவிடும் ஹலலோயா உங்கள் வாழ்க்கையே அற்புதமாய் மாறிடும் அந்த அற்புதத்தை பெற்று கொள்ள அவருடைய வல்லமையை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளணும் இன்றைக்கு ஆயேசப்போ உங்களுக்கு நிறைய வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்துருக்கலாம் உங்களுக்கு நிறைய ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்துருக்கலாம் ஆண்டவரே அது எல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும் அப்பா அது எல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சரியாய் உங்களுடைய வல்லமைக்கேற்றார் போல நிறைவேறணும் அப்படின் ஷோ பண்ணுங்க கர்த்தர் நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்வார் அவர் ஒருபோதும் மனம் மாறுகிறவர் அல்ல மனம் மாறிட்டார்னா அவருக்கு பேர் ஆண்டவர் அல்ல அவரும் ஒரு மனுஷன் என்று தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்போ மனம் மாறாத இந்த தேவனை நம்ம பின்பற்றுகிறோம் அவருடைய வல்லமையை உணர்ந்து விசுவாசத்தோடு அற்புதங்களுக்காக கேளுங்க கத்தர் அற்புதங்களை செய்வார்